ça y est, nous sommes fin août, donc forcément les sorties reviennent. Une drôle d'appellation, mais c'est comme ça. Les sorties reviennent, on recommence à avoir pas mal de choses en magasin. Hein. Vous avez peut-être pu le voir si vous êtes déjà passé, si vos vacances sont, euh, sont finies ou pas d'ailleurs. Et forcément, qu'est-ce qu'on a On a notre lot de bonnes surprises avec euh, des coups de cœur et on va justement vous parler du premier coup de cœur euh, de, euh, de la rentrée, on va dire ça comme ça. Euh, et ce coup de cœur, eh bien, c'est Madeleine Résistante. Alors, oui, on va parler de Seconde Guerre mondiale. Euh, oui, on va parler de, de cette période. Alors, je suppose que comme nous tous, on a déjà vu énormément, donc on... On se dit qu'on connaît un petit peu tout, ou, euh, ou en tout cas beaucoup. Euh, mais je dois avouer que moi, j'ai été très agréablement surpris par euh, euh, l'œuvre, parce que je vais parler d'œuvre qui a été faite par Dominique Bertaille et Jean-David Morvan, euh, parce que c'est vraiment de grande qualité. Alors déjà, ça porte sur un personnage ré ré réel. Euh, Madeleine Riffaut, euh, qui est d'ailleurs euh, titrée comme co-scénariste. Hein. Euh, Madeleine Riffaut, elle existe réellement. Euh, elle existe encore d'ailleurs, hein, 97 ans je crois. Euh, et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai fermé ce, cet album, qui attention n'est qu'un premier tome, parce que vu tout ce qui a été fait, c'était un peu limite de le résumer qu'un seul volume, euh, même si celui-ci euh, est conséquent, euh, eh bien, la première chose qui m'est venue à l'esprit, ce sont une flopée de mots. Euh, pugnacis, pugnacité, résistance, résilience, courage, force, abnégation, tout ça, et plus encore, euh, c'est ce qui m'est venu à la tête, quand je, je, du coup, je pensais à Madeleine Riffaut. Alors, qui était Madeleine Riffaut euh, eh ben, Il faut imaginer une petite fille, hein, 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, juste à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui avait déjà euh, eh ben, un caractère euh, bien trempé, hein, parce qu'elle avait beau être une fille à l'époque, elle trouvait les trucs de fille un peu gnognants, euh, donc elle n'était pas du genre à se, laisser, euh, à se laisser faire, à se laisser marcher sur les pieds, elle avait déjà un fort caractère et une vision de ce qu'elle avait envie de faire, qu'elle aimait faire, euh, et heureusement pour elle, euh, a priori, ses parents, euh, qui étaient instituteurs tous les deux, euh, eh bien, n'étaient pas euh, non plus totalement euh, imperméables à ce euh, au désir de, de leur fille. Euh, tout ça pour dire bah, qu'en 40, quand euh, la drôle de guerre éclate et que l'exode commence à se faire, euh, qu'elle, avec notamment son grand-père, va se retrouver sur, euh, sur les routes, euh, eh ben déjà, elle, avait, elle savait ce qu'il fallait faire, ou plus exactement, euh, elle savait surtout qu'elle ne laisserait pas faire certaines choses. Donc quand il fallait euh, aller quérir quelque chose dans une tente euh, médicale euh, et qui était ceinturée par des soldats allemands, eh bien, euh, elle est une des rares à traverser les voies pour y aller, euh, même s'il faut traverser les soldats allemands qui, euh, voyant une jeune fille, et ce qui est un peu triste, euh, euh, arriver et qui vous imaginez très bien euh, ce par quoi elle a dû passer, euh, sauf qu'elle n'est pas du genre à se laisser abattre, euh, ce qui va très vite forger un caractère qui l'emmènera tout droit vers la résistance. Et une résistance avant sa majorité. Autant dire que moi perso, je ne vois pas faire ça. Mais bon, ça n'engage que moi. Euh, donc ça en est pour moi encore plus admirable. Donc c'est tout ce qui va nous être euh, décrit, euh, les choix, euh, tout ce qu'elle a vécu, les sacrifices aussi, parce que la résistance, eh bien, ce sont des sacrifices. Euh, euh, sacrifices personnels, sacrifices aussi, euh, entre guillemets, par amour. Euh, des sacrifices aussi qui ont été parfois non consentis, qui ont renforcé le, euh, les choix de Madeleine. Euh, et puis, bah, des cicatrices, pour le coup, qui vont durer bien plus longtemps que la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc beaucoup de choses à découvrir, en plus avec un dessin qui je trouve est, euh, est top. Hein euh, on, a, on plonge vraiment dans l'esprit. Le, dans euh, et on va suivre justement bah, tout le parcours de Madeleine. Alors ce qui est intéressant au final dans cette histoire, parce que les récits de résistance, on voit des récits héroïques, mais au final qu'est-ce qu'on voit On voit surtout l'histoire ordinaire, enfin pas tant que ça, euh, d'une jeune fille ordinaire, enfin pas tant que ça, euh, et voir comment justement tout ça va se construire, et comment elle va petit à petit rentrer dans cet engrenage, euh, par volonté, par choix, et par surtout, euh, non pas orgueil, mais conscience de, euh, du bien qu'il faut apporter aux autres. Euh, donc, le devoir de mémoire, il est, euh, il est absolu avec cet album. Euh, on, on découvre aussi euh, toute une partie, parce que c'est une résistance qui va nous faire 
découvrir un quotidien, euh, pas le quotidien des groupuscules au final dont on entend plus parler puisque c'est euh, ce construit euh, et euh, présent euh, euh, sur la fin de la seconde guerre mondiale, donc vraiment bien constitué après les écrémages malheureux de la Gestapo. Euh, et c'est ce qu'on va suivre à travers son histoire, voir comment à chaque épreuve qu'elle a subie, eh ben en fait, elle l'a dépassée, elle s'en est servie quelque part, ça a alimenté euh, ses convictions et sa force, euh, et c'est tout ce qu'on va suivre dans cet album. Donc je ne peux que vous encourager à le découvrir, euh, c'est une formidable histoire humaine, c'est une formidable aventure, et surtout, c'est formidablement vrai. Donc, comme d'habitude, bonne découverte, bonne lecture, puis à très vite, hein, si vous voulez que vous en parle plus. <rire>